В эфире Лайф студии на седьмом. Меня зовут Вера Корольченко. Здравствуйте. Сегодня обсуждаем тему народной медицины. И поводом для такого разговора стало решение Министерства здравоохранения Украины отменить лицензии для целителей. Об этой теме будем говорить с моим гостем Святославом Малинниковым. Здравствуйте, Святослав. Врач, автор проекта «Медицина разборчивым почерком». И перед тем, как мы начнем наше обсуждение, предлагаю вам, уважаемые зрители, ответить на вопрос нашего голосования. Сегодня вопрос звучит так. Доверяете ли вы народной медицине? Два варианта ответа – да, нет. Отвечайте. Также можете звонить в нашу студию и высказываться по поводу э, вашего отношения к народной медицине. Телефон эфира 726-3326. Ну и, Святослав, вопрос к вам. Когда я увидела эту новость, первое, что, в принципе, меня смутило, это то, что народные целители раньше получали лицензию. И, насколько я понимаю, получали ее а, с 2001 года. То есть на протяжении 17 лет Минздрава особо, получается, не волновала эта тема? Почему она начала волновать Минздрав сейчас? А, да, действительно, в течение длительного периода Министерство здравоохранения лицензировало нетрадиционные формы медицины, они даже прописаны в законодательстве, как опыт поколений, а, наработанный, в общем, с, с годами, и все в таком образе. А, возможно, появление лицензирования таких, таких услуг возникла из желания населения. К сожалению, я более чем уверен, мне, конечно, очень интересно результат нашего голосования. Уверен, что большинство людей будут ответить, что не доверяют традиционной медицине. Нетрадиционной медицине есть целый ряд факторов, чего так люди делают. Да, это отказ от традиционной медицины, нежелание, недоверие, недоверие, недоверие врачам, поиск каких-то более народных методов. С другой стороны, народные целители используют такие э, шаманские штучки, уловки людей, затаскивают, затягивают. А, ну, в общем, как бы люди туда ходили, каким-то образом, видимо, пытались это урегулировать, этот процесс. Но <coughs> в реальности пролицензировать э, нетрадиционную медицину, всю ее широту, это, конечно же, невозможно. И все, что придет и скажет народный целитель, э, ну, нужно либо поверить ему как должное, либо не поверить ему, не дать эту лицензию. То есть реально как-то почувствовать, узнать, работает это или нет, невозможно. В частности, Минздрав говорил о том, что нетрадиционная медицина не имеет доказательной базы, и более подробно об этом говорится в посте Минздрава на Фейсбуке. Давайте посмотрим этот пост и несколько комментариев, которые люди уже активно начали оставлять под сообщением. Мы инициировали скасування специального дозволу на занятия народной или альтернативной медициной целительством. Иснуюча процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет нам выдать дозвольные документы жодному из них. Мы не можем проверить их методы на месте в момент звернення целителя за дозволом. Для этого нужны науковые и клинические исследования. Такие исследования, зазвичай, тривають руками и вимагають значного финансирования и широкого залучения экспертов. А отже, мы не можем гарантировать безопасность методов целителей для пациентов. Из документа пока еще ясно то, что МОЗ скасовывает свою ответственность. Это верно при нынешней ситуации, адже нет интереса у медицины науковой до медицины нетрадиционной, але не бачу альтернативы. Право свободы выбора никто не отменял. Если человек решил идти лечиться методами народной медицины, то ее выбор треба поважать. Зря. С такими реформами народные целители будут скорее полезнее. Таке враження, ніби МОЗ гарантує безпеку пацієнтів. А вже ж, наша медицина просто вкрай безпечна і дієва. Аж смішно. Ви б краще довіру до себе опрацьовували, а не займались усуненням конкуренції. Якби люди вам вірили, то ніхто б до нетрадиційних методів і не вдався. Я часто сталкиваюсь с последствиями лечения доморощенных герудотерапевтов. После их лечения возникают трофические язвы и другие осложнения. Когда спрашиваю, почему не обратились к специалистам с медицинским образованием, например, ко мне, у них оказывается больше доверия к дедушке в селении, имеющего сертификата на медпиявку. Но он же целитель, а официальная медицина не помогает же. Вони не будут поза законом, никто им не будет заборонять. Просто скасували их обовязковый дозвіл, розв'язали руки, чтобы они ничего не платили до казни, а в тюрьму их садить никто не собирается.
Ну, как мы видим, мнения все-таки разделились. Есть люди, которые за традиционную медицину, есть люди, которые защищают нетрадиционную медицину. И вот прозвучало мнение о том, что, в общем-то, нетрадиционная медицина — это просто конкуренты. Вы, как настоящий да, традиционный врач, как считаете, нетрадиционная медицина составляет конкуренцию или нет? Ну, нетрадиционная медицина составляет конкуренцию только в, в том плане, что скорее составляет конкуренцию циркам Шапито на мой взгляд. Поскольку, во-первых, мы должны понять, что такое нетрадиционная медицина, что мы туда включаем. Да? То есть это а, не только бабушки-травницы, которые там яйцом выкатывают на кофейной гуще гадают. Это еще так называемые целители, гомеопаты, биоэнергоинформотерапевты. Ну, в общем, все, чем у нас пестрит. Там, автобусные остановки, интернет с предложениями различными. Там, вот, только с, с Киева вернулся. Там огромные баннеры прямо в метро. Участники шоу экстрасенсов, которые тоже что-то расследуют. Да? То есть это все нетрадиционно, все, что не доказано официальной медициной. Понятие доказательной медицины очень важно в современном мире. Оно возникло на Западе, э, и оно помогает минимизировать какие-то проблемы со здоровьем пациента, побочные эффекты. Мы все должны проверить. Мы проверяем это действительно в течение десятков лет. Мы записываем, регистрируем каждый побочный эффект, каждый положительный эффект. И такие испытания проводятся на сотнях тысячах добровольцев по всему миру. А нетрадиционная медицина, ну как я могу быть, если я нетрадиционный тер терапевт, как я могу быть э, альтернативой традиционной больнице, если, к примеру, я завтра приду и скажу, что вот этот стакан воды, он чудодейственный, я всю ночь на нем шептал, и он вас вылечит. Если вы в это верите, то, то возможно, вам и станет легче, но это как только эффект плацебо. Ну, и тем не менее, согласитесь ли вы со мной, что между э, понятиями совсем какими-то знахарскими, да, я вот сейчас палочкой проведу, и вы вылечитесь, и, скажем, той же гомеопатии, которая как-никак все равно является, ну, если не там, недоказательной медицины, то все равно наукой, большая разница. То есть это можно ли эти э, вот такие совершенно разные понятия объединять в одно, в один термин народной медицины? Для доказательной медицины, что гомеопатия, что бабочка, бабушка с палочкой, оно стоит на, одном, на одной ступени развития. Почему? Поскольку что там, что там, эффект достигается только за счет нашей веры в это. Исключительно веры человека, ну и в принципе и время. Мы знаем, что гомеопатия никого никогда не лечит стремительно и быстро. Да? Мы знаем, что это всегда рекомендация, несколько месяцев нужно принимать. Ну и за этот период человек становится либо совсем плохо, он просто приходит в обычную больницу, и там уже врачи с дипломами начинают разгребать эти проблемы, либо он вылечивается в силу того, что в организме все-таки проходят свои физиологические процессы. По поводу нетрадиционной медицины сейчас поговорим с Алексеем Григорашем, мальфаром и целителем. Он с нами находится на телефонной связи. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Обсуждаем инициативу Минздрава отменить лицензии на целительство. Скажите, у вас такая лицензия есть или вы никогда не прибегали к тому, чтобы ее купить? Ну, у меня в данное время такой лицензии нет, и никогда, э, будем говорить, у меня и не было такой лицензии. Потому что я, когда-то задавали вопросы в газете, вот, на, я четко дал на это ответ, на то, что было мне э, передано моей бабушкой, на Мальфаром не чаем, вот, на те знания, и, то есть, э, будем говорить, молитвы и все остальные это... То есть они такие остались, они считают, что я должен был идти куда-то, еще куда-то проходить какие-то там, будем говорить, медицинские там, будем говорить, знания для того, чтобы получить эту лицензию. Вот. Поэтому, вы понимаете, я не считаю, что для людей, которые в действительности чем-то и где-то и как-то владеют, имеют какие-то знания, вот, то я считаю, что этого будем говорить, достаточно для, для того, чтобы не иметь эту лицензию. Но у нас и время в визе, я тоже там же, так же и говорил, что собирают очень много людей, которых видят, на что можно, таким образом зарабатывать денег, на, деньги. Вот. Они на то есть дают рекламу, дают это, на, люди приходят, и то есть, будем говорить, шарлатанским способом вот, зарабатывают деньги, ни в чем никому ничего не помогая. Вот. Есть такой, будем говорить, такой момент в жизни, он называется плебо. Это когда человек, он может сам себя уничтожить, сам себя вылечить. Если ему внушить на так и так, что вот у тебя организм очень сильный, он может побороть эту, эту болезнь и тому подобное, то человек сам может на, на энергетическом уровне 
выздороветь. Вот. Ну, то есть, будем говорить, те люди, которые прибегают к шарлатанству, они приходят человек, они начинают его запугивать. Говорят там, то есть, умрет кто-то или что-то, где-то тебе сделали, порабыли, зарабыли, вот и все остальное. Человек начинает бояться. За счет страха он э, приходит к этому, к этой же гадалке, э, к этому, там, будем говорить, саману какому-то, какому и он начинает ему рассказывать, он носит деньги, как бы он излечивается. Ну, то есть, методов очень много на этих, на, э, будем говорить, для того, чтобы можно у человека взять деньги. Вылечится, он не вылечится, это то есть, только одному Богу известно. Факт тот, они применяют к этому, наберут у людей на фотографии. То есть люди за счет фотографий начинают бояться, что с ними может что-то произойти. Вот. Опять же таки приходят к этим людям и приносят деньги. Они берут очень огромные суммы, то есть будем говорить неплохо за счет э, того, так, такого метода ну, так, шарлатанства они, будем говоря, живут. И, вот. ну, как Алексей, говорят... скажите, как, как определить, передо мной настоящий целитель или шарлатан? Вот если нет лицензии, то каким способом я могу это, в принципе, понять? Фактически, это нереально. Вот, на, то есть, тут играет реклама, которую дают, на, например, в городе Одессе. Мы берем, надаем рекламу, то, так, так, садим человека, ставим свечки и все, и он начинает рассказывать. То есть, на, вот, ну, как бы, будем говорить, обычно э, цена, цена человека, которого владеет каким-то знанием, он там не говорит там, то, сколько столько она. Обычно говорят, сколько дашь. Ну, у нас, на, то есть, будем говорить, получается так. Есть какие-то свои ценности. Вот, и вот, например, приходишь, и там люди стоят, вот, и подходишь и спрашивают, вот, насколько вот вы даете там то ли гадалки, то ли это. Ну, ну там говорят, они 100 гривен, там подобное. Ну, у нас вот здесь и нет вот такого, чтобы 100 гривен. Э, вот, за 100 гривен к вам вообще никто не придет. Вот, на, то есть и реклама, все и это, это работает куча людей для того, чтобы сделать так, чтобы проходили люди. И то есть это, будем говорить, большие суммы денег, начиная там на минимум, там, я не знаю, 500 гривен, там, 1000 гривен. Вот, И если снять какое-то проклятие, что они наговорили, человек начинает задуматься, то они просто и тысячу, и две, и три, и пять. Вот, на, то есть... А снимают, не снимают, так у человека ничего нет. Вот. Что же можно у человека снять, если, если будем говорить, э, просто это играет э, у него э, страх того, что может быть случится с ним, на, то есть, на, или с его родни, родными и там потом. То есть рассказывай все, что хочешь. Вот, спасибо, он... спасибо, Алексей. Не вешайте трубку. А у нас в студии Святослав Линников, врач традиционной медицины. Святослав, может быть, у вас есть а, какие-то комментарии по поводу ответа Алексея, или, может быть, вы хотите задать ему вопрос? Ну, комментариев просто особо нет, но а, всегда меня интересовало у нетрадиционных лекарей, а, например, как формируется действительно а, прескурант. Почему, допустим, лекари, которые живут в крупных городах, берут за определенный вид услуги, допустим, больше, чем те, которые живут в селах? А, почему есть такое большое различие различных методов подхода? Да? И, в принципе, есть ли, есть ли такие методики, <coughs> допустим, в странах Запада, в европейских странах, о которых лично я никогда не слышал? Да, и, в принципе, с таким там не сталкивался, то, ну, вот, в принципе, поэтому это подает такому глубокому сомнению, конечно. Алексей, можете ли вы ответить на вопросы Святослава? Ну, конечно, могу. Понимаете, любая медицина, то есть есть вообще-то, будем говорить, моменты такие жизненные, которые действительно даже медицина не может объяснить. Вот. Я приходил то есть, э, в Киеве к человеку, который то есть, знал все, и все лечили, и не лечили, и кто-то что-то помогал, и врачи, и рассказывали всяк, всякие методы, но фактически, будем говорить, э, вот, никто, э, никто этому человеку и не помог, это ребенок, на, у него ребенок, там моего хорошего знакомого, вот, на. И поэтому, то есть, э, он пригласил, говорит, Алексей, ну посмотри ты, что ты можешь сказать. Ну я посмотрел, я говорю, Сережа, он э, в, э, 
будем говорить, университет Шевченко, он декан. Вот я посмотрел на то, есть мое мнение было то, что я сказал, что все-таки придет время, человек перерастет. Даже врачи не могут объяснить, почему так, то есть какие-то изменения, какие-то отклонения. И каждому врачу приходит, один говорит, таблетка номер восемь, такая-то. Другой говорит, второе, третий, третий и тому подобное. Много что говорят. И вы понимаете, вот я могу человека объяснить, да, то есть сейчас наша медицина, поверьте мне, она, вот, на, если на, они говорят, ну, выписывают таблетки, мы приходим, выписывают таблетки для того, чтобы э, человеку стало лучше. Человек приходит, и а, оказывается, по ходу ситуации он покупает в аптеке вообще, или мел, или еще что-то, где-то как-то не то. Вот, на, то есть, опять же, таки, на, наша медицина, это то же самое шарлатанство, только оно работает более-менее вот, документально связано из, будем говорить, Министерства медицины и тому подобное. Вот, поэтому система, надо еще разобраться, кто среди медиков шарлатан, а кто не шарлатан. Вот, потому что так как медики наши работают, у меня брат лежал без сознания, он умер. Вот. И я покупал каждый день около 100 долларов лекарства, ампулы и тому подобное, дорогостоящие от 50 долларов. Вот. И мне говорили в реанимации, дайте мы уколем. Но я уверен тысячу процентов, что никто его не колол. Он пролежал 10, в коме 10 дней, и он умер. Потому что наши медики, видите, брали эти ампулы, носили обратно в аптеку и по-новому продавали. Поэтому спасибо, спасибо. Спасибо, Алексей, за ваше мнение. Напомню, у нас на связи был Алексей Григораш, целитель Мальфар. Вот такое эмоциональное мнение Алексея. В этом мнении есть один очень важный момент. Мы говорим о том, что действительно и от традиционной медицины умирают пациенты, и от нетрадиционной медицины умирают пациенты. Пациенты. Так как же все-таки определить, где вот эта грань, как сказать, что вот здесь а, доказательная база есть, и да, человек умер, но это было правильное решение, а вот пиявоки, значит, человек умер от пиявок, но а, вообще этого делать было не нужно. Где вот эта грань, как по-вашему? Ну, опять же, мы возвращаемся к понятию доказательной медицины. И здесь я вынужден согласиться с оппонентом, что, к сожалению, большое количество, большой процент отечественных медиков, официальных, с дипломом, они прибегают к таким полу, полупрофессиональным подходам, которые ни, никем не доказуемы, которые ни одно, ни одно серьезное исследование не показало эффективности. Ну, к примеру, в Одессе мы все лечим вегетосудистую дистонию. Да, мы знаем, что есть такой диагноз, его выставляют. Я понимаю, на Западе карты. даже нет такого, такого диагноза. диагноза нет и не существует. Точно так же, как, допустим, диагноз дисбактериоз, который выставляется, у нас лечат определенными капсулами. Никто такой диагноз нигде в мире не выставляет и его не лечит. Такого подхода в принципе нет, и доказательная медицина это отрицает. И вот здесь мы говорим о том, что нетрадиционные подходы, они глубоко проникли и в официальную медицину. И, к сожалению, еще долгое время пройдет, пока мы очистим официальную медицину от вот таких полупрофессиональных подходов. И здесь нам должна помочь только доказательная медицина и международный опыт. Ну и возвращаемся к лицензиям на нетрадиционную медицину. У нас есть мнение Семена Еселевского, ведущего научного сотрудника отдела физики и биологических систем Института физики НАН Украины. Давайте послушаем, что он думает по поводу лицензий. Вся эта процедура лицензирования была в свое время внедрена как вкусная коррупционная кормушка для определенных уважаемых людей. Их фамилии известны. В МОЗ в курсе всей схемы попередников и целенаправленно ее обламывают. Теперь о том, что предлагается. Никто не собирается запрещать или ущемлять целителей и экстрасенсов. Они как практиковали в качестве ЧП, так и смогут дальше. Их просто предлагается переселить в другой сектор хозяйственной деятельности. Вот такое мнение Семена Еселевского. Как вы думаете, действительно ли эти лицензии – это часть какой-то коррупционной схемы? Ну, безусловно. Если э, стоимость лицензии, как мы уже выяснили, она около 5000 гривен на 5 лет, э, приходит человек, я возвращаюсь к своему волшебному стакану с волшебной водой, прихожу и говорю вам, что вот моя вода лечит, вы говорите, вы это никак не проверяете, поскольку вы априори не можете это сделать, а просто говорите, дайте 5000 гривен в кассу и работайте 5 лет. О чем здесь говорит, для чего такая лицензия? Если моя вода убьет человека, либо не вылечит человека, эта лицензия никак человеку не поможет. И точно так же она никак не ограничит мою деятельность, поскольку изначально вы пошли на, на шарлатанский фокус, как представитель власти. 
Поэтому такие лицензирования ничего не дают ни пациентам, ни, ни целителям. Да. В этом случае интересно, почему 17 практически лет, да, с 2001 года эта система работала, а сейчас внезапно сказали, все, мы открещиваемся, мы больше не будем лицензировать этих людей. Почему сейчас? Почему сейчас? Поскольку сейчас, вы знаете, вот с этого года, этот год должен стать переломным для медицины, это год больших реформ в здравоохранении, которые тоже вызывают постоянные диалоги, постоянные дискуссии, и это еще один шаг к формированию человеческой медицины, нормальной медицины, такой, как во всем мире, а не полутемной, полушарлатанской, как была у нас до этого. И еще один вопрос, который уже затронул Семен Еселевский в своем посте, это к, чему, к кому теперь будет относиться народная медицина. Я так понимаю, что лицензии все равно будут выдаваться, просто это будет выдаваться либо Минкультом, либо Всеукраинским советом церквей. То есть сама народная медицина будет причислена либо к сфере развлечений, либо к сфере религиозных да, услуг. Как вы к этому относитесь? Ну, совершенно верно. Вот в продолжении поста МОЗ на страничке в Фейсбуке они говорят, что мы не можем, в принципе, оценить опыт поколений, так называемый, поскольку у нас нет этнографа в штате. Это было бы крайне смешно, если бы в нашем Министерстве здравоохранения появились еще этнографы. Действительно, такие услуги скорее можно, скорее, если уже относить их к чему-то, то либо к, к либо культуре и религии, либо к развлечениям. Мне, конечно, очень интересно, будет ли Совет Церквей выдавать лицензии на такое, как определенный, я не знаю, есть ли такой орган, как Мне кажется, вообще определенное есть противоречие. Да, определенное противоречие очень глубокое есть, и религиозные люди знают, что любой поход церковь отрицает и порицает. Любой поход к целителям, поскольку все исцеление со стороны церкви только от Бога. А как Минкуль будет на это выдавать, ну, это достаточно интересно, и, в принципе, такая лицензия... А... В таком так случае этнографы должны будут э, проверять целителя на э, как раз таки соответствие э, стандартам, я не знаю, народных поколений. Народных поколений. Ну, наверное, да. Наверное, это, скорее всего, все-таки эта часть, я воспринимаю это больше как часть э, истории, часть традиции, часть красивого обряда, как то же самое выражение на Рождество, э, да, и все-все-все остальные части. То есть люди все равно имеют право выбора, они будут его получать, и каждый сам себе фармацевт и врач. Да. Если человек идет к целителю, то он только он должен отвечать за свое собственное здоровье. Уважаемые телезрители, мы все еще ждем ваших звонков. Если вам есть что сказать по поводу народной медицины, вы обращаетесь к целителям или резко их порицаете, звоните по телефону 726-3326. А, а у нас есть звонок, на, с нами на связи Татьяна Гарник, это доктор медицинских наук, сотрудник Киевского института народной медицины, заведующая кафедрой фитотерапии, гомеотерапии и биоэнергоинформационной медицины. Татьяна, здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к инициативе Минздрава отменить лицензии для людей, которые занимаются народной медициной? Негативно. Одним mm -hmm. словом, негативно, бо це унормована, урегульована дія, яка ну, має свою історію і е, основи. І на сьогодні розмежована діяльність лікаря і цілителя. В Україні є фах лікар з народної нетрадиційної медицини, який ліцензується Міністерством охорони здоров'я, і є цілистильство, яке унормовано з 91-го року. І на сьогодні необхідно сказати, що якраз Всесвітня організація охорони здоров'я і ще в 2004 році дало позитивну оцінку регуляторній політиці щодо цілительства і, зокрема, народної нетрадиційної медицини в Україні. Бо якраз Україна перебувала серед усіх країн пострадянського просору, де була створена і існує регуляторна політика. І на сьогодні, якраз у 2014 році, Всесвітня організація охорони здоров'я була прийнята стратегія розвитку народної медицини – на 2014-2023 роки, яка якраз визначає подальший, подальшу концепцію розвитку народної медицини в багатьох країнах світу. 
І необхідно сказати, що і в Європі, і в Америці е, якраз цивілізовано підходять до визначення і народної нетрадиційної медицини, і класичної медицини. І в 2015 році Маргарет Чен, е, яка ну, очолює, очолювала Всесвітню організацію охорони здоров'я, також дала оцінку щодо відно... віднесення і відношення деяких науковців до народної нетрадиційної медицини. І ми на сьогодні розуміємо, що це одна єдина система. Система, яка має одні витоки, одне коріння. І класична медицина почала розвиватися з народної медицини. І на сьогодні науковці якраз Користуючись тими методами, вивчають, впроваджують. І те, що напрацьовано в Україні, законодавчо урегульовано і буде відмінено, це призведе до нікуди. Знову з'являться у нас і шарлатани, і шамани. І це буде неурегульовано, і це дуже буде велика шкода, шкода нанесена здоров'ю. А на сьогодні це якраз має певний напрямок і у нас є кафедри, у нас є вищі навчальні заклади, на які покладено якраз вивчення і доведення до, до цінності, ефективності і безпечності певних методів, які використовуються і як цілителями, і як лікарями. Спасибо, Татьяна. Напомню, у нас на связи была Татьяна Гарник, сотрудник Киевского института народной медицины. Святослав, ну смотрите, Татьяна сказала интересную мысль о том, что традиционная медицина вышла из нетрадиционной медицины, и как раз в сфере тех же гомеопатов и фитотерапевтов есть, если есть институт народной медицины, значит, все-таки какая-то доказательная база у них существует. Существует. И при отмене лицензии может появиться еще больше шарлатанов, что э, скажется в конечном итоге на простых жителях. Вот как вы с таким мнением? Ну, во-первых, мы имеем очень интересный микс э, гомеопатии, биоэнергетики и фитотерапии. Действительно, э, фитотерапия, лечение травм имеет очень серьезную подоплеку. Те же антибиотики изначально вышли из растительных, да, растительного мира, и большинство тех препаратов, которые мы сейчас имеем, они берутся из растительного сырья. Это правда. А, то есть фитотерапия — это не нетрадиционная медицина, это часть фармакологии, это часть официальной медицины. А такие методы, например, как иглоукалывание, часть нетрадиционного подхода, точнее, традиционной медицины для Китая, оно имеет очень серьезные под собой подоплеки, поскольку научно доказано, что есть влияние на нервные центры, нервные ганглии, и это стимуляция, которая сейчас дополнена, допустим, электричеством еще дополнительно. Но такие подходы, как биоэнергетика, а, мы так ее, в принципе, то есть здесь мы уже начинаем действительно смешивать медицину, официальную физиологию тела, биохимию тела и какие-то религиозные подходы к нему, которые, в принципе, мы не можем прощупать, не можем их реально доказать, а, их эффективность. А, кроме того, то есть развитие фитотерапии, это безусловно хорошо. И поиск нового, нового лечения в растительном мире, это безусловно классно. Но а, само по себе лицензирование народных целителей, которые зачастую сюда же мы включаем не только фитотерапию, но и лечебные палочки, куриные яйца, вываренные в определенный день, там а, слезы дракона и все остальное, а, лицензирование либо не лицензирование их никак не уменьшило количество летальных случаев или количество таких, э, таких шарлатанов. Поскольку, когда человек приходит к такому человеку, вряд ли он первым делом спросит, а у вас есть лицензия от МОЗ? На что человек ему скажет, как мы слышали, мне лицензия не нужна, мне Бог, прадеды и морской воздух дал э, разрешение лить. Ну, собственно, что мы слышали от Алексея. Спасибо вам, Святослав. Тема действительно очень интересная и, как мы видим, противоречивая. Я напомню, что у меня в гостях был Святослав Линников, врач, автор проекта «Медицина разборчивым почерком». Ну и давайте подведем итоги нашего голосования. Напомню, вопрос звучал так. Доверяете ли вы народной медицине? 45% позвонивших в студию ответили «Да, доверяем». И, соответственно, 55% ответили «Нет, не доверяем». То есть все-таки на 5%, даже на 10% людей, которые доверяют традиционной медицине, оказалось больше. Ну что ж, спасибо за этот спасибо. разговор. Мы с вами не прощаемся. Лайф-студия продолжит свою работу.